start. Two, one, boost for ignition, and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita, oggi siamo su Palia, ho ricevuto da pochissimo l'accesso alla closed beta, che tanti, magari tanti di voi che si erano iscritti l'hanno ricevuta, e dal 10 di agosto diventerà una open beta, che cos'è? È un gioco che aspettavo da un po', ma non mi sono mai informato più di tanto, vidi il primo video forse due anni fa, ed è una sorta di eh, gioco molto tranquillo, molto rilassato, quindi un animal, una sorta di Animal Crossing ma stile MMO quindi insieme ad altri giocatori con la possibilità di collaborare insomma avremo la nostra distanziata ma andiamo a vederlo intanto sì, questo sono io, sì sono calmo no, non c'era la barba da mettere quindi iniziamo così il gioco è in italiano tra l'altro c'è la, la prima volta che mi esce la, la coda per entrare c'è un server solo da quello che ho visto vi dico subito, adesso aspetteremo l'accesso, ma intanto posso dirvi che l'area della nostra casa è istanziata, si entra già intanto, non sapevo effettivamente l'entità, ci saranno tante cose da esplorare, tante cose da scoprire, tante cose da craftare e coltivare, e, ma soprattutto il gioco sarà free to play, avrà un market, ma non un market di quelli a rotazione, per, solo estetico, si manterranno da quello che ho capito solo con quello. Avremo modo, come in Stardew Valley, di mettere la roba qui e venderla, in tre minuti verrà venduta, io adesso facciamo una prova prendo uno di questi, lo piazzo di là e tra due minuti adesso mi daranno una moneta, non serve nulla ma vabbè. Qui abbiamo la posta, posta che potrà arrivarci penso anche da altri giocatori, in questo caso mi è arrivato un nuovo, è tradotto e non tradotto, però c'è Gina che mi scrive, um, hai fatto, hai... Um, ha scavato diciamo nel, nella ricerca insomma di, di quello che gli ho, che gli ho dato, Um, me la restituisce um, praticamente ah, il mio inventario è pieno ok uh, praticamente parla di una c'è la storia poi sarà tutto tradotto perché il gioco è previsto in italiano è metà tradotto metà no insomma quindi noi troviamo questo artefatto all'inizio e con molta 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 calma avremo modo di eh, apparire tutta, tutta la storia. Questa è l'area istanziata, non c'è una mappa di questa zona, poi appena usciamo vi faccio vedere il, il resto. Qui abbiamo la nostra area appunto istanziata dove possiamo andare a scavare, tagliare alberi tenendo pronto il tasto R, vedete possiamo andare a prendere col piccone i materiali di rocce e meta metalli. Con questo non, non l'ho ancora usato, praticamente possiamo mirare e eh, colpire bersagli lontani, quindi andare a caccia, cacciare. Abbiamo la canna da pesca per pescare, questo praticamente lancia delle bombe fumogene su degli insetti o degli animaletti per catturarli e collezionarli, la zappa per coltivare e l'innaffiatore invece per andare a bagnare le nostre colture. Eh, dovrebbe forse essere arrivato il, la monetina che ci serviva, comunque abbiamo un inventario pieno quindi possiamo andare qua all'interno, all'inizio abbiamo una tenda, poi andando avanti vedete c'è già una missione, talk to Kenley about getting a house, quindi avremo modo di avere una casa come succedeva anche in Animal Crossing, qua abbiamo le bombe fumogene, le frecce improvvisate, tra l'altro possiamo mettere dentro ma non ha senso, io voglio mettere dentro roba grossa, eh, qua abbiamo i semi, qua abbiamo il minerale di rame, io butto dentro tutto quando poi noi andremo a mangiare dei cibi ci aumenterà questa ispirazione questa ispirazione ci darà una maggiore ehm, esperienza nelle varie cose vedete che abbiamo la cimice maculata che ho catturato proprio con eh, il, le bombe fumogene tra l'altro andando a vedere qui con la C abbiamo l'equipaggiamento appunto Possiamo aggiornare poi i vari tool per poter scavare, tagliare elementi diciamo sempre più di maggior valore e qua abbiamo le abilità di pesca, cucina, il call relativo, vedete c'è Ret due punti cucina, Ret è la rappresentante della cucina che ci spiegherà le ricette nuove. Abbiamo Bardro per il giardinaggio, o da Mining, poi abbiamo il mercato delle, eh, del mobilio, abbiamo la raccolta della legna, vedete qua. Ho venduto intanto un'ora, uh, cattura di insetti e la caccia. 
Qui abbiamo la mappa, adesso poi la vedremo, le missioni che ci stanno ancora insegnando a giocare, la comunità, possiamo creare una comunità e giocare con altre persone. Tra l'altro, quando noi andiamo a, uh, al tavolo da crafting, ad esempio, questo dovrei spostarlo, e possiamo craftare qualcosa, tra l'altro quando noi non abbiamo qualcosa, è possibile andare a richiedere un oggetto alla community e la community potrebbe darci una mano da quanto ho capito insomma adesso la annullo perché non voglio per un gioco molto molto easy ovviamente tanti lo stanno streamando in questo periodo dico oh, tranquillo 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 io voglio far solo semplicemente vedere come da, da giocato diciamo abbiamo un nuovo messaggio se ne hanno fermato pagina ehm... si sì, va bene eh, nu di nuovo devo leggerlo devo segnarlo come già letto se no continua a uscirmi eh, niente possiamo provare adesso a piantare col 7 anzi vi faccio vedere una cosa molto carina guardate eh, quando vado a, con la zappa a preparare il terreno vedete tengo premuto e vado a muovere e nel mentre io vado e apro e diciamo zappo un quadrato di questo questo poi si completa e diventa un lotto di scavo comunque la smetto perché voglio andare col tasto 7 a posizionare vedete posso mettere le carote metto la carota lì metto la carota qui la metto anche lì poi voglio mettere l'altra quindi la, la pianto tenendo premuto eh, me la fa mettere e la stessa cosa funziona anche con gli oggetti eh, da posizionare nel senso che quando noi craftiamo un elemento del ah beh ancora una, una cosa tra l'altro all'inizio diceva il gioco spiegava che mettendo due colture insieme vicine non crescono le erbacce ad esempio poi calcolate che essendo un animal crossing MMO quindi sempre online ci saranno un sacco di cose del tipo il tal pesce si trova solo alla tal ora la notte insomma cose del genere possiamo craftare le cose vedete io adesso ho craftato la tenda volendo potrei farne un'altra con uno di legna in più più questo che è la fibra vegetale e andare a poi a posizionarla comunque molliamo la zappa prendo il piccone che sono più a mio agio e eh, andiamo anzi potrei farvi vedere anche anche l'abbattimento di, di un albero come funziona con l'accetta vedete così devo migliorare il mio strumento quindi magari proviamo col piccone così tutto molto easy tranquillo non corre dietro a nessuno ci sono tante cose da scoprire poi è ovvio che è un gioco che prenderà secondo me una fetta di utenti che vogliono e hanno amato gli animal crossing ma con la possibilità costante e persistente di giocarlo con amici ma non attrarrà tutti quelli che cercano un gioco con un elevato grado di sfida quello senza dubbio e ha il suo perché il gioco ha una sua bella grafica calcolando che già sarà in italiano già al rilascio e vedete che ho tra gli obiettivi cooking 101 praticamente io ho mangiato del cibo e poi dovrò usare qui almeno 50 di focus che ho accumulato facendo le varie attività questa è la mappa mappa molto carina questa poi non so dirvi se ci sarà altro perché qua c'è Bari Bay quindi presumo proprio di sì qua abbiamo il negozio premium che non ha in pratica vedete che vendono cose che sono tutte puramente cosmetiche quello è un altro giocatore e sulla mappa sono indicati i punti dove dobbiamo andare tra l'altro i personaggi vagano quindi a uni che è uno dei personaggi principali del gioco vaga, gira, questo sta dormendo a Shura che poi è Shura un nome da donna lui dice che è una locandiera ma in realtà è un, un omone enorme e, questo è l'housing plot e, ci sono tante cose da fare in realtà devo parlare con Kenley eh, di prendere a casa e Kenley non me lo indica però potrei selezionare Kenley puntare vediamo se me lo punta adesso probabilmente sì Kenley e Eina il, il, um, per pescare di qua invece abbiamo Bahari Bay che è un'altra cosa ma insomma non tanto voi probabilmente vedrete questo video quando il gioco uscirà in open beta quindi tutti ci potranno giocare non ci sono, almeno al momento qua che vedo i danni, lo sto ancora esplorando, lo sto ancora scoprendo, però devo dire che graficamente mi piace molto, è molto tranquillo, non c'è una stamina, non si va, si, si fanno le varie cose, si craftano le varie cose, si fanno le missioni, si ottengono i vari progressi di gioco, quindi uno dei dubbi che opera il gioco è appunto la longevità. 
ovviamente anche in Animal Crossing non c'è uno scopo quindi questo potrebbe essere il gioco e sancire l'inizio della fine per quegli appassionati di Animal Crossing che non hanno più o non hanno mai avuto una Switch lo avevano giocato magari anni fa o che vogliono effettivamente un gioco così ma su PC andiamo a vedere mi metto un po' in difficoltà il fatto che sia mezzo tradotto e mezzo no ma va bene carino la casa eccolo qui eccolo qui parlo salve sono l'onorevole Kenley Bahai il primo genito del defunto Kenjun Bahai, il 118 duca della provincia di Bahai. Abbiamo detto Bahai qualche volta, vabbè. Frate, ci sono ancora degli errori di codice, infatti dice il nome del personaggio, insomma, non è ancora giusto. Fratello di Kenyar Bahai è l'attuale duchessa della provincia di Bahai. Sono sindaco di questo bel villaggio e con piacere un'ora che ti do il benvenuto. Non so cosa siano le bandiere qui, ma credo sia... Perché ci sono anche livelli di amicizia, vedete qui, che poi salgono e come capitava anche in uh, Stardew Valley quando un personaggio è a casa e non siamo suo amico siamo suoi amici eh, tipo avevo una persona che era sulla sua casa sull'albero non potevo entrare, non avevo la chiave, non ero amico ci saranno penso anche le romance comunque potevo parlargli lo stesso attraverso il muro della casa ehm, stai chiedendo a me? beh personalmente ho editato la mia, ci ho provato voglio costruirla da me ah sì giusto, mi sono appena trasferita la trama non ne prevedeva una non importa, sono solo per avere documenti qui da qualche parte Uh, vai a cercare i tisci il nostro file andiamo a residente va bene perfetto cioè vedete c'è questo senso di progressione che è molto carino perché adesso io ho la tenda poi avevo la casa uh, sta andando di là devo anticiparlo eh, e poi magari io ci gioco entro ogni tanto ogni giorno entro faccio qualcosina coltivo e nel giro di, di qualche mese o di qualche settimana o di qualche giorno sarà da vedere eh, vedrò i progressi o chi mi vedrà giocare vedrà dei progressi evidenti ecco Tish si sì, è venuto da una valle sono Tish gestisco il negozio dell'arredamento ah, sono qui da poco Sì, poi abbiamo attraversato un barco l'inizio è molto mistico eh, non, è, non è niente di banale è anche impegnativo mi fa ok mi serve una mano non fate i problemi la fa male andare d'accordo e Kenley mi ha detto di venire qui Vedete qua abbiamo anche questo, il cuore, che non so cosa sia, ma penso sia una probabile romance. Stavo cercando di trovare un regalo benvenuto, va bene. Ehm, posso sedervi? Sì. Va bene, hai accettato a tavolo, hai accettato la licenza della capanna. Log cabin, armadio e cose varie. Abbiamo trovato anche quello, quindi possiamo andare a casa. Adesso è craftare, abbiamo aumentato anche la nostra amicizia con questo personaggio. E adesso si può andare di là e ehm, possiamo piazzare, vabbè, già l'albero del guardaroba, eh, l'albero, sì, l'armadio del guardaroba, il tavolo e la sedia. Eh, dobbiamo provare la, ehm, il nostro artefatto dietro la cascata. Per parlare con lui, voglio vedere cosa vuole. Sembra un volto nuovo, beh, carino, <ride> simpatico. E ultimamente ci sono tante persone nuove, cos'è l'essenza? Non può essere presa ascolta, vabbè, sì. Ho ricevuto la tua lettera, ok. Canone da pesca in tuo possesso, perfetto. Abbiamo accettato una missione, quindi proviamo anche a ah, magari anche la canone da pesca. Ci saranno anche dei tesori, immagino. Va bene, proviamolo. Vediamo. Vediamo se, se funziona. Vediamo come funziona. Settiamo la distanza, tenendo premuto il tasto. Sentiamo uno splash, premiamo lì e muoviamo. Uh, ok, minigioco carino, proviamolo così senza saperne leggere né scrivere. Allora. No. Non riesco. Scusami, ma... Eh. Non posso pescare qui. Sì. Ok. Adesso vediamo. Appena sentiamo uno splash, prendiamo a casa e vediamo di fare l'armadio. Non ci è andato una casa. Rimaniamo in tenda al momento, però vediamo. No, no, no. Ok, adesso era preciso. Sentiamo uno splash. Aspettiamo. Bellino l'animazione del filo. 
Ok. Devo tenere il mouse dentro qui. Ok. Ok, lo sto tenendo all'interno. Sì, non è un gioco, un mini gioco difficilissimo. Abbiamo pescato, pesca perfetta, un branchietto. Va bene, abbiamo pescato, metti via la canna la pesca però, perché è fastidio. E andiamo di nuovo alla ristanziata di, delle case. Vediamo che cos'è questo. E un'altra preoccupazione, insomma, è che spero poi con, con i mesi, insomma, essendo free to play, eh, che gli aggiungano contenuti per tenere gli utenti a giocare. Nel momento di giocatori ce ne sono, non ne vediamo molto, non c'è ancora una gran cooperazione perché comunque le aree di costruzione sono istanziate, quindi non ci sono neanche gli slot da portarsi via, anche se sarebbe carino eh, magari fare delle zone dove magari hai il vicino e magari qualcuno di voi lo ha giocato tanto e si può fare, me lo, me lo vuole dire insomma nei commenti, sarà ben, ben apprezzato, ben accetto il fatto che lo vengo a sapere da voi insomma perché... Magari tra di voi c'è chi ci ha già passato 20 ore, insomma, quindi fatemi sapere. E intanto torniamo a casa e come vi ho detto, entrando qui parte il caricamento e arriviamo a casa. Ecco qui sono altre due persone, due amici probabilmente che stanno giocando insieme e Slim invece sta uscendo da solo. Sarà da vedere anche le attività che ci saranno da fare in, in gruppo e spero ci siano perché un MMO non avrebbe senso. Non... Cioè, già il fatto che siano istanziate le case mi, mi fa un po' stracciare il naso. Allora, cioè, non è che non mi convinca il gioco, eh? perché secondo me è un gioco fin troppo indirizzato a una categoria specifica di, di, spettatori, di, di, scusate, di giocatori. Di spettatori per le live, insomma. Quindi, allora, vediamo un po' se riusciamo da, a prendere uno di legno ancora questo va bene luto perfetto adesso possiamo fare l'armadio voglio vedere se l'armadio è effettivamente un utilità perché non posso 28 non li ho 28 eh, ne ho 28 infatti ma perché non me lo fa fare craft item Pronta da preparare. Eh, eh sì. Questi. Ah, ne ho solo 20. No, ce l'ho. Ma scusami, qual è il problema? Ah, 45 sono un bambo io, scusate. Posso demolirlo? Sì. Dai, lo recuperiamo subito, facciamo almeno l'armadio. Ho recuperati due, non è granché. Non possiamo abbattere gli alberi grossi. Il problema è un po' quello. Ok. Luta, luta. Easy, tranquillo. Facciamo quello che dobbiamo fare. Vediamo, 45. Ne abbiamo 53. Direi che ci siamo. L'abbiamo fatto abbastanza facilmente. Allora, craft item. Ok. Adesso possiamo creare. Vedete, si mette al lavoro. E l'abbiamo fatto. Ora, cosa dovrei imparare a fare? Uh, bellino questo. Non so cosa siano. Ma sembra un tavolo. Questo. Ricetta, fioriera, log cabin. Ah, gli viene un'altra idea quando abbiamo fatto qualcosa. Ah, qua sono le mozze. Vabbè. Allora, vedete che col tasto 5 clicco e mi fa mettere l'armadio che possiamo andare a posizionare come vogliamo. Io voglio metterlo qui perché voglio capire che cos'è, che cosa serve l'armadio. Prima di avvicinarvi vi dico se fosse un'interazione con un, non so, una sorta di collezionabile, cioè una, una sorta di accesso ai colle, alla collezione dei vestiti, mi piacerebbe molto. Mi dispiacerebbe se avvicinandomi non ci fosse interazione, come in tanti giochi, e quindi ci rimane un po' male. Vediamo. Eh no, fantastico, fantastico. Allora, questo è molto, molto, molto bello. Fantastico. 
E poi niente, dovevamo fare un armadio, un wardrobe, dobbiamo fare un tavolo, vedete che ne servono 35 e una sedia 15. Però intanto possiamo fare anche lo sgabello, la torcia, il cestino di legno che l'ho fatto, il focolare che l'ho fatto, la tenda di fortuna l'abbiamo fatto all'inizio, infatti abbiamo qua il fuoco con la possibilità di coltivare i funghi. E questo, queste sono le, le basi di questo gioco di Palia. Che tra l'altro qualcuno di voi tempo fa, mesi fa, se non anni, mi aveva scritto Hai visto Palia? Che sembra interessante? Ovviamente lo è. Lo è, non è per tutti sicuramente, la maggior parte di chi ha visto questo video magari è già, già scappato dopo i primi 5 minuti, però molto tranquillo, molto, lo definisco uno chill a me, dico tranquillo, insomma senza, non dico senza pretese perché di contenuti sembra averne, ma proprio per rilassarsi. Sarà bello, diciamo, giocando, capire qual è l'effettiva interazione con le altre persone, che cosa si potrà fare, cosa non si potrà fare, e il peso della storia e la necessità di seguire la storia, appunto, per andare avanti. Intanto, se avete amato um, altri giochi come Sandrock o My Time at Porsche, quelli lì, questa è la versione online che avete sempre desiderato, insomma, però poi bisognerà vedere il sviluppo per intanto non lo sto giocando in close beta dal 10 vedrò di pubblicare intorno a quella data la eh, questo video in modo da ricordarvi che lo avete in open beta quindi potete iscrivervi non è su steam vi iscrivete scaricate il launcher lo scaricate e giocate fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay alla prossima e ciao ciao